you all are fine this is in continuation of the chapter monetary policy that we were doing monetary policy in this case we have already discussed the <coughs> optimum inflation rate what are the costs of inflation shoe leather cost discuss kiya hai tax distortion discuss kar chuke hain money illusion inflation variability then we discussed benefits of inflation we have already discussed signer age option of negative real interest rate money illusion and then we discussed the current debate that is going on regarding the optimal inflation rate ab jo ye inflation rate achieve karna hai isme time to time bahut changes hue hain ki ye kaise achieve kar sakte hain so today we are going to discuss regarding the design of monetary policy so for this till 1990s इन्फ्लेशन रेट को लो रखना था उसके लिए हम नॉमिनल मनी ग्रोथ टारगेट्स क्रिएट करते थे मतलब हमारा मनी ग्रो कितना करना चाहिए इकोनॉमी में उसके टारगेट्स सेट किए जाते थे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेटिंग द टारगेट फॉर इन्फ्लेशन रेट बट आफ्टर सम टाइम पीरियड इट वाज नोटिस्ड कि मनी ग्रोथ जो है जो हम मेजर करते थे एम से उसमें और इन्फ्लेशन दैट वॉज मेजर्ड यूजिंग सी इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस ग्राफ वेयर इन अराउंड पीरियड 1981 जब हम लोगों का एम वन ग्रोथ इस पॉइंट पे था इन्फ्लेशन वॉज हायर देन दिस मनी ग्रोथ सिमिलरली एज वी कैन सी दैट इन्फ्लेशन इज लोअर ड्यूरिंग द पीरियड दिस इज नाइन्टी एंड वेयर एज द मनी ग्रोथ वॉज हायर देन द इन्फ्लेशन देयर फोर इकोनॉमिस्ट रियलाइज दैट देर इज़ नो स्ट्रॉग रिलेशनशिप कि अगर हम मनी ग्रो का मनी ग्रोथ का टारगेट अचीव कर रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन रेट का भी टारगेट अचीव कर सकेंगे ये ये एम्पेरिकल स्टडीज़ ये चीज़ को प्रूव नहीं कर रही थी दे वर अपोजिंग दिस इन दिस केस वी आर टेकिंग लॉन्ग रन बिकॉज लॉन्ग रन इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इम्पैक्ट कितना आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का और शॉर्ट रन में जो नॉमिनल मनी है वो हमारा इमीडिएटली सिर्फ आउटपुट को इम्पैक्ट करता है नॉमिनल मनी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन लेवल पे आने के लिए टाइम लगता है हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज परस्पेक्टिव विच इज़ डन इन दिस डायग्राम अब हमारा जो ये रिलेशन है जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था एम वन ग्रोथ नॉमिनल मनी ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का वो इतना डेविएट क्यों हुआ बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड देर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड मनी मार्केट फंड्स and these two things are close substitutes of liquid money. तो पहले हमारा जो भी nominal money growth होता था the money was kept in the hands of people in the economy and therefore फोर वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन लेवल को इम्पैक्ट करता था पर अब हमारे बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी अराइज हो गए थे इस्टेब्लिश हो गए थे तो डायरेक्टली हम इन्फ्लेशन लेवल को सिर्फ नॉमिनल मनी ग्रोथ से नहीं देख पा रहे थे हैंस अदर मॉनिटरी एग्रीगेट्स डेवलप्ड एम टू एम थ्री एक्सेट्रा दिस इज टर्म्ड एज ब्रॉड मनी देयर फॉर इकोनॉमिस्ट रियलाइज दैट नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग टारगेट्स फॉर नॉमिनल मनी ग्रोथ वी शुड एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग डायरेक्ट टारगेट्स फॉर इन्फ्लेशन रेट तो जो टारगेट रेंजेस थी आफ्टर नाइनटीन नाइन्टीज वो नॉमिनल मनी ग्रोथ से शिफ्ट होकर इन्फ्लेशन रेट टारगेट्स पर डायरेक्टली फोकस करने लगे थे सो वॉट वर दीज टारगेट्स अबाउट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा फिलिप्स कर्फ एक इक्वेशन है विच एक्चुअली शोज the changes that there is a negative relationship between the change in inflation and the unemployment rate agar hame apna inflation rate reduce karna hai to hame unemployment rate increase karna hoga aisa philips curve ne kaha tha we have discussed in third semester of uh, macroeconomics so but iska ye matlab nahi hai ki hamara jo bhi hum inflation target karenge uska output pe koi impact nahi hoga ya uska kisi aur variable pe koi impact nahi hoga so the inflation targeting eliminates deviations from its natural level it is very strong to assume ki aisa nahi hoga hum ise hum ise eliminate nahi kar sakte inflation level targets mein jo bhi changes ho rahe hain wo hamare changes karte hain inflation level mein jo bhi hamare changes ho rahe hain wo changes karte hain unemployment rate mein aur unemployment change karta hai hamare output level ko to hamara hum ye nahi bol sakte hain ki inflation output level pe koi bhi change nahi kar kar, kar raha hai we cannot eliminate this scenario ओके वाई फर्स्ट केस इज द सेंट्रल बैंक कैन नॉट ऑलवेज अचीव द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इट वॉन्ट्स इन द शॉर्ट रन सो सपोज कि सेंट्रल बैंक पिछले साल में अपना इन्फ्लेशन रेट मेंटेन नहीं कर पाई लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट वॉज टेन परसेंट ये जो पाई टी माइनस वन है ये टेन परसेंट था सपोज टू थाउजेंड टेन में टू थाउजेंड इलेवन में इनका टारगेट है एट परसेंट अचीव करना देन इट इज़ नॉट क्लियर दैट सेंट्रल बैंक शुड ट्राई टू हिट इट्स टारगेट दिस ईयर एंड अचीव पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार the philips curve implies that such a decrease in inflation would require a large increase in unemployment because there is negative relationship 
इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन uh, टारगेटिंग है वो अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा नेक्स्ट वॉट वी आर डिस नेक्स्ट केस कि हम क्यों नहीं बोल सकते इन्फ्लेशन लेवल का इम्पैक्ट कहीं और नहीं होता है वाई बिकॉज लाइक इन ऑल अदर मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशन फिलिप्स कव रिलेशन डज नॉट होल्ड एग्जैक्टली ठीक है इसके कुछ ज़रूरी नहीं है ये ऐसे ही हमारा हंड्रेड परसेंट श्योर शॉर्ट इक्वेशन नहीं है इट विल हैपन फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इवन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बहुत सारे हमारे दूसरे रीजंस होते हैं नाउ दैट वी हैव बिकम मोर ग्लोबलाइज्ड ओपन इकोनॉमी तो हमारे एक्सचेंज रेट चेंजेस फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी हम किसी और चीज़ को भी टारगेट करेंगे तो भी हमारा इन्फ्लेशन लेवल इम्पैक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जब हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है या कम है तभी हमारा इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट करे वो किसी और रीज़न से भी फ्लक्चुएट कर सकता है नेक्स्ट जब हमने डिस्कस uh, किया था इनिशियली व्हेन वी डिस्कस दिस मॉनेटरी पॉलिसी सो वी डिस्कस दैट देयर इज इंटरेस्ट रेट रूल बाय सेंट्रल बैंक ये इंटरेस्ट रेट रूल क्या होता है दिस वॉज गिवन बाई टेलर देयर फोर इट इज़ टर्म डैज टेलर रूल नाउ ही सेट दैट इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट ऑफ पाए स्टार जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है अगर हमें वो अचीव करना है वी शुड फॉलो दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन विच सेज कि हमें इंटरेस्ट रेट अचीव करना चाहिए उससे हमारा इन्फ्लेशन रेट टारगेट अचीव हो जाएगा सो वी शुड हैव टारगेट्स फॉर द इंटरेस्ट रेट सी 1990s में वी वर मेकिंग टारगेट्स फॉर नॉमिनल मनी ग्रोथ नाउ अकॉर्डिंग टू दिस टेलर रूल वी शुड मेक टारगेट्स फॉर द इंटरेस्ट रेट ये टारगेट्स कैसे होगा सपोज दैट दिस आई दिस इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है और ये जो पाए स्टार है दिस इज़ दी टारगेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो हमें अचीव करना है अगर हमें पाए स्टार अचीव करना है अगर हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करना है तो ये आई टी टी रिप्रजेंट कर रहा है करंट टाइम पीरियड का आई स्टार रिप्रजेंट कर रहा है जो हमें इंटरेस्ट रेट अचीव करना है ताकि हम अपना एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट अचीव कर सकें अब हमारा जितना भी डेविएशन है सपोज हमारा करंट टाइम पीरियड में 10 परसेंट इन्फ्लेशन रेट है पर हमें अचीव करना है 8 परसेंट तो इसका जो डिफरेंट है डिफरेंस है 2 परसेंट वो इस इन्फ्ले इंटरेस्ट रेट में ऐड हो जाएगा हमें इंटरेस्ट रेट इतना करना है ताकि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम हो ऐड क्यों हो जाएगा क्योंकि जब हम अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो लोग अपने पैसों को बैंक में डालेंगे बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इन टू देयर हैंड्स हैज इंक्रीज नाउ देयर फोर वी नीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू रिड्यूज द प्राइस लेवल आई होप दैट्स क्लियर नेक्स्ट फिलिप्स कर्व से आ रहा है कि अगर हम लोगों का यू टी इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंट टाइम पीरियड में यू एन इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हमारा जितना भी डिफरेंस है उसको हमें माइनस करना होगा माइनस क्यों करना होगा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज करना पड़ता है तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ में यहाँ पे हम एडिशनल यहाँ पे हम एडिशनल जो इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस है वो ऐड कर रहे हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस उतना करना होगा सो दिस इज़ द टेलर्स रूल नाउ वी आर सेंग दैट देर आर थ्री केसेस केस वन वेयर इन इट इज सेंग आई एल रब दिस वेयर इन इट इज सेंग दैट सपोज पाई टी इज इक्वल टू पाई स्टार हमारा जितना प्रीवियस लेवल में इन्फ्लेशन रेट था एट परसेंट अभी भी हम उतना ही कर रहे हैं एंड देर फोर हम अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं करंट टाइम पीरियड में अगर हम हमारा इन्फ्लेशन रेट हम अचीव कर रहे हैं इसका मतलब हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारा आउटपुट भी नेचुरल रेट होता है नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट होता है हमारा इस केस में दिस इज़ वॉट केस वन इज सेंग दैट देर इज़ नो डेविएशन इन द इन्फ्लेशन रेट एंड हैंस देर इज़ नो डेविएशन इन द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट विच मीन्स कि जो हमारा ये इंटरेस्ट रेट भी है ये भी हमारा टारगेटेड इंटरेस्ट रेट पर चल रहा है सेकेंड केस दैट वी आर डिस्कसिंग इज सपोज दैट पाई टी इज़ ग्रेटर देन पाई स्टार जो करंट टाइम पीरियड है उसमें हमारा टेन परसेंट इन्फ्लेशन रेट है हमें अचीव करना है एट परसेंट सो इन दिस सिनारियो बैंक शुड इंक्रीज मतलब हमारा जो ये आई स्टार है दिस शुड बी ग्रेटर देन दी करंट जो हमारा चल रहा है इंटरेस्ट रेट ताकि हम इस इन्फ्लेशन लेवल को अचीव कर सकें द हायर द इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बट इस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हमारा जितना इंक्रीज होएगा 
the higher the interest rate will increase the unemployment and this increase in unemployment will lead to a decrease in inflation unemployment increase hoega and this will further lead to a decline in inflation as per the phillips rule acha ab jo hamara ye coefficient hai this coefficient a ye coefficient hame bata raha hai ki kitna zyada central bank committed hai inflation target inflation rate ko achieve karne ke liye next uh, case 3 this case is saying that suppose our unemployment rate jitna current time period mein hai wo hamara bahut zyada hai as compared to the natural rate of unemployment therefore in order to okay the central bank should decrease the nominal interest rate taki hamara unemployment rate reduce ho sake yahan pe humne bola hai taylor's rule mein ki hamara agar hame unemployment rate reduce karna hai तो फिर हमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना होगा आई स्टार माइनस बी है ना इसका कोफिशेंट तो हमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना होगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो सके कैसे रिड्यूस होगा ये अगर हमने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे विल बी मोर पीपल एम्प्लॉयड बिजनेस फॉर्म्स विल एम्प्लॉय मोर पीपल दिस इज हाउ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट विल लीड टू एन विल लीड टू द रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट देन वी आर सेंग द लोअर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज आउटपुट लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट अब जो हमारा ये कोफिशेंट बी है यहाँ पे दिस कोफिशेंट बी कोफिशेंट ए तो हमें बता रहा था कि हमारा कितना ज़्यादा सेंट्रल बैंक कमिटेड है इकोनॉमिस्ट कमिटेड है इन्फ्लेशन रेट को अचीव करने के लिए कोफिशेंट बी बता रहा है कितना ज़्यादा लोग कमिटेड है कंट्री कमिटेड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अचीव करने के लिए बट इन दोनों में हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एज पर दी फिलिप्स कर्फ सो दीज आर दी थ्री केसेस जो टेलर्स की इक्वेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं नेक्स्ट वी आर सेइंग कि um, ये जो इक्वेशन है ये हमारा कोई श्योर शॉर्ट या हंड्रेड uh, नहीं है कि हम लोग अगर यही तीन वेरिएबल्स हैं इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जिसके थ्रू हम सारी इकोनॉमी रन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जैसे एक्सचेंज रेट क्राइसिस है मिक्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं जो इन वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करती है सो टुडे वी हैव सीन हाउ द डिज़ाइन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी हैज़ चेंज फ्रॉम नाइनटीन टिल नाउ आई होप दिस विल बी क्लियर इफ दे इज़ एनी डाउट यू मे प्लीज़ आस्क टेक केयर गाइज